，这个。爷爷，你怎么又提起这事儿了？没办法，哎，他太优秀了，这么优秀的年轻人，不陪我育儿，那完蛋了。刘老先生，实在不好意思。我与白念琴小姐已经有婚约了，所以和玉儿就不太合适了。你跟白念琴有婚约了？在后台那次，我应该察觉到了。哎，既然你说到这儿了，那也没办法。不过以后啊，还请你多关照玉儿。那是自然，我们是好朋友。那刘老，我还有事情，我先走了。啊，可以的，今天辛苦你了啊，谢谢啊。玉儿啊，既然喜欢就去追，怕。爷爷，胡说什么呢？<笑>哎呀，一点也不像爷爷当年。<笑>喂，陈楠，帮我盯紧小航，有什么情况，随时向我汇报。嗯，好。有消息说，张根把人质治好了。这个张根还真会给人惊喜。还有消息说，张根今天晚上身体虚弱，是个除掉他的绝佳机会。要不，你去把他杀了吧。这个张根隐藏的很深，说不定真的是一个自导自演的陷阱。那我们能怎么办？总不能眼睁睁的看着张根治愈了所有的人。那我们之前所做的努力，不都毁掉一半了？这张根确实该死，我还会再派一个顶级杀手刺杀。就在今晚。晚上回来早一点做点饭，我肚子都快饿扁了。我是你姐夫，不是你保姆。点了外卖啊，马上到。哦，对了，明天有场戏的饭局，你陪我去一下，在世纪酒店。嗯，好。我们到了，知道谢谢。张根这么快就晕倒，果然是身体不足，这点都够杀死他。你走啊！嗯、就这点毒，还拦不倒我。张根是装的，我不只是装的，整个自杀行动。都是我设计，八嘎！我就不信杀不死你！八嘎！你要是敢杀了我，那两个女的就别想活了。就你们这点伎俩，你敢在我面前炫耀？张哥，发生什么了？这是个东营杀手。在我们外面里下毒，要不是我提前发现，我们三个早就中毒了。没难的话，叫治安处人过来。想逮捕我，连门都没有。他怎么了？他自杀了。什么？林晴，你先待在女友房间，这里有我。这帮东营特务
你到底想干嘛呢？幸好回到家中并没有出门，也没有发出任何消息。好，我知道了。嗯、不是萧航，刚刚得到消息，你的人死了，果然又是张根部的居民。果然如我猜测的那样，这个张根还真是诡计多端。那我们该怎么办？要不你多找几个杀手，一举将张根拿下？这个张哥是没有那么容易铲除的。接下来，我亲自回复。导演，知道我们这次电影的投资方是？是洛城沈氏集团的沈浩。沈家，跟我们白家一样，是二流家族。没想到我，你认识？就我姐妹。人应该快到了。少，您终于来了，恭贺您多时了。怎么，等不及了？不不不,不，我是想问您，饿了吗？赶紧赶紧上。真的以为我们是在吃饭的？吃过电影。沈少，如果没有什么工作上的事儿，我们先走了。林晴，找你吃饭，给你面子。坚决拒绝！你白家实力可不如我们沈家，要掂量掂量。你的手不想要了，我不介意，断。你说什么东西，竟然敢动我？信不信我弄死？沈少，他可是我的人。我怎么看你这么眼熟呢？哦，我当时谁呢？这不是张根吗？别以为你搭上白家这条船，我就拿你没办法。信不信我还像高中那样揍你？你们是高中同学？你不会不知道这家伙身份吧？他可是京城叶家家主的私生子，在京城混不下去了，去了洛城。在高中那几年，我可没少打他。我怎么没听你说过？我和叶家已经断了关系，说了没有用。张哥，不会是叶家看你这个私生子不顺眼，跟你断了关系吧？还真会给自己脸上贴金。没了叶家，你的狗都不如。前几年我听说你从军队退役了，这几年干什么去了？一点消息没有。哦，不会是被人赶出来，没脸见人了吧？张哥，识相你赶紧滚，不要打扰我跟白念琴相处，知道？不。张哥，既然对我动手，赶紧把我松开！我沈家可是世纪酒店的合作对象，信不信我让世纪酒店的经理教训你？嗯、是吗？张哥，我找死了！现在就让人将你扔出去，顺便断你两条腿。不是不吵，经理，你来的正好。这个家伙在这里吵闹，他动手打我，赶紧把我教训他。啊、你个不长眼的东西，你惹错人了。张总，林过来怎么也不通知一下，我好提前准备啊。这怎么可能？赵根这个垃圾什么时候成为东山集团的总裁了？你个不知天高地厚的家伙，从现在开始，四季酒店断绝和你们沈家的所有合作。不要啊！张哥，刚才说我不对，看在我们是老同学的面子上，放我一马。如果没了世纪酒店的支撑，我们沈家就完了。而且我还投资了百年前的影视剧呢。您能不能放过我？求您了。这部戏的投资我们东山集团会接受，至于你，还是离开吧。经理，送客。是我把你扔出去，还是你自己走？我自己走，我自己走。我没什么心情了，咱们也走吧。嗯，好
。哎，张总，啊，我知道。刚才前台打电话过来说，有一位叫沈代晴女士想跟你聊聊，就在楼上的房间。沈代晴，沈代晴这个女人很危险，你就回家吧，我单独去会会她。你找我来是在干什么呀？来那干什么？当然是来找你说说话了。来，喝一杯。怕什么？这酒里没毒。我是一个不喜欢拐弯抹角的人，有什么事你就直说吧。你这人还真是有够急的。你期待我们那么多次，想找你谈合作？合作？我们能合作什么？合作什么暂时不能告诉你，不过可以说的是。事成之后，整个镇城都是我的。那我要是不合作，你这人真够急的，人家还没说完呢。只要你答应合作，我就是你的了。如果没有看错，你今天是不是来亲戚了？会不会不方便呢？谁说要用下边啊？放心。你愿意帮助，陈哥愿意帮助。你愿不愿意帮助我？帮不了。怎么可能？你怎么可能没被催眠？在医院的时候，我就发现你不行。就是你这个人呢，还要催眠我吗？说吧，你的目的到底是什么？我怎么可能告诉你？不告诉你，你可以试一试。让我长的时间太长，这都是伤了。让我欺负我！念晴，我……你走，我不用你可怜，你就要回去找那个沈代晴吧。念晴，你听我解释。解释？解释什么？念晴，我的来历不都是跟你说过了吗？你接着演。我怎么可能相信你是一个乞丐？相信你和文山、陈南这些人只是单纯的战友？你到底还藏了多少事没告诉我？你可以继续沉默，什么都不说。我们以后划清界限，不要再见面了。林姐，我真的不是有意要骗你的，不是身不由己，我会告诉你的。现在还不是时候。我想让你知道，我和你和念雨在一起的日子真的很快乐。你说完了吗？说完就放开。我终于知道那天谁将我的情况泄露出去了。你们随时见面啊，最终的战斗。快醒醒啊！没师傅，我已经给他下了药，一时半会醒不过来了。<笑>你们去死啦！爸，你清醒一点，他跟着爷爷呀、啊。刘江，疯了吧？我。
是你破解，破解怎么了？一样杀！我要替神蛋夺取公司。没什么好，快抢钱啊！李文熙死了，住手！哇、哎！张哥，谢谢你，要不是你，我爷爷可能就……别怕，没事的，先给你爷送宝吧。张哥，我父亲是怎么了？不会出什么事儿吧？你父亲被人催眠了，脑海中的记忆逐渐的混乱。我已经给他治过了，只要他醒来就一定没事。怪不得我父亲刚才那么痛苦，原来是被催眠了。爸，你终于醒了。我这是怎么了？你被催眠了。催眠？你还记得你被催眠之前见过谁吗？我的头好痛啊！爸，你没事吧？我想起来了，那天我和王晨一起吃晚饭，我思想就开始混乱了。王晨身边是不是有个女生？是的。我想，我知道他们离你。真的吗？结合之前李神医说的所有事情，我想，他们一定是利用神代琴的催眠术，控制正常的多数家族，他们就可以夺取正常的所有资源。王晨这个大汉奸，真的是该死！张哥，不好了，姐姐被王晨绑走了。发生什么事儿啊？聂宇说，王晨把聂琴绑走了。到你这儿去。什么？如果你去的话，会死的。别害怕，我有办法。他们不可能要我的命。梅师傅，你去中心堂找陈兰，跟他说，最终决战，打下。呵呵。按照你们要求，我一个人来了。燕青，你别怕，今天我一定将你带出去。真是个感人的爱情故事，可惜张庚你今天没机会。张哥，你还记得我吗？我怎么会忘记你？我要提着你的头，在我兄弟坟前磕头。哼，可惜你是没有这个机会。因为这个女人，你这个顶级特工将要死在这里。特工，张哥，是我害了你。别急，好
气沉，慢慢开始。张刚，现在就掰断自己的一个手指，快一点，否则我保不准自己的刀会不会滑下去。我掰！张哥，你快走！张哥，你不要再管我了，你快走！林青，我之前因为任务没办法向你袒露身份，但今天我一定将你救出去。哈哈哈哈哈！哈，张刚，这就是跟我作对的下场。不要再玩了，赶紧解决掉他。张刚，接下来你自杀吧。张哥，你不要管我，你快走！赶紧动手！你快走！老四，老四，不好了，宗一堂的人打进来了，咱们的兄弟都被灭了。什么？我也是被逼的。啊！林奇，想走没那么容易。走，走。老哥，我们到了。来的正好，好好抓起来。师傅，你没事吧？你快走！我不能丢下你、啊。你快走！只要你活着，我们有希望。快走！没师傅，这也太危险了，麻烦你把宁婷送回去。那那你呢？我有一件必须要做的事情。别担心，我不会去找你的，我不会再骗你。念青小姐，你在这里会让张耕小友分心的。是时候了解我们之间的恩怨了。好啊，我正好也有这个想法。哎动手啊！啊！都敢杀我了！啊！<笑>杀了你！太便宜你了！我要亲手把你送进监狱。往后余生，你会永远活在我的恐惧之中。你倒是等着。会有人的。你是说沈在琴吗？结束了，一切都结束了。林寒，我终于为你放手了。张哥，任务完成了。你看，谁来了？